Guardate questo guanciale per cortesia. Vai. Funghi, guanciale, un po' di pecorino, vai. Oh, ancora trovi i galletti, quindi ho pensato di fare una bella pasta con i galletti e guanciale, che ne dite? Siamo pronti? Ingredienti, galletti freschi, guardate qua che meraviglia, pecorino romano, può mancare un pecorino a casa mariola, vai! Poi guanciale e peperoncino e malfaldine. Da quanto tempo hai mangiato le malfaldine? Oggi se le mangiamo. E olio extravergine d'oliva, quello buono di Agostino Sommariva. Iniziamo subito con il guanciale, perché il lavoretto un po' più, capito, che dobbiamo fare un po' di delicatezza, da stare attenti. Allora, prima cosa, guardate che sto usando, per levare la cotenna. Non vado a rovinare il coltello mio bello giapponese per levare la cotenna, perché è dura e lo massacro. E così uso questo a sega da pane, vedete? Adesso, col coltellino mio bello, stupendo, tra che faccio così e taglia una meraviglia, guardate, chi è? Vai! Taglio delle fettine di guanciale. Guardate questo guanciale per cortesia, a me gli occhi please. Che ne dite? Guardate che spettacolo. Magro, magro, un po' di grasso, perché sennò che guanciale è. È un, un ottimo connubio tra il grasso e il magro. Taglio in questa maniera, così e così. In tre parti se la fetta è grande. Poi procedo a tagliarlo così a dadini. Ma mi taglio pure il tagliere questo coltello. Mazzo come taglio, il rasoio, e poi è leggero, è leggerissimo. Siamo in due, una fetta a persona di guanciale. Se non vi piacciono le moschette, quelle che fanno così, levate la parte sopra del pepe, la tagliate, come ho fatto io, vedete? L'ho tolta. Anche se in cottura poi sterilizziamo tutto, no? Oggi uso questa bella wok antiaderente. Così non ci abbiamo problemi che si bruci il fondo e non ci abbiamo nessun tipo di problema. Non la fate scaldare, mettete subito il guanciale da freddo, così. Novembre, eh? Aspetta, eh? C'è i pantaloncini col buco. Pantaloncini e ciabattine, eh? Roma. Ci sarà un motivo perché i romani hanno scelto di fare Roma qua. Anche i bucanville stanno fiorendo. I galletti li puliamo nel frattempo, venite qua. Vi racconto come nascono le ricette dentro la mia testa. Io non vado mai con... Uh, vado al mercato e che cosa faccio? Quello che vedo che mi piace lo cucino. Non dovete uscire da casa già con l'idea no, devo cucinare quello. No, è il mercato che vi dà il consiglio. Ho trovato i galletti belli, freschi e li ho presi. Quanto costavano? Eh, mo, se, mo se lo dico qualcuno mi ammazza, ma che se matta a pagarli così cari? 20 euro, io ne ho comprati, 5 euro ne ho comprato, quindi ne ho comprati quasi 3 etti, 2 etti e 50, una cosa del genere. E ho pensato di fare un bel primo con i galletti e il guanciale. Non userò, come avete visto, non c'era tra gli ingredienti né aglio, né cipolla, niente, il sapore del guanciale, il sapore dei galletti e poi qualche erba aromatica che vi piace a voi. Non cominciate a fare, io non c'ho quello, non c'ho quell'altro. Fate come volete, la cucina è libertà. Dovete essere liberi, vi dovete divertire, perché quando incominciamo a mettere troppe regole non vi divertite più, dovete godere quando cucinate, lo volete capire o non lo volete capire? Godete già da quando cucinate, poi quando avete finito la cucina ancora meglio. Non sono sporchissimi, quindi con la carta vado benissimo a pulirli così. Non li mettete sotto l'acqua, perché sennò è un problema che non finisce mai, si diventano una spugna piena di acqua e poi per cuocerli sarà un macello, come diciamo noi a Roma. Carta bagnata, tante volte ci sono le foglioline attaccate, un pezzo... Questi sono veramente so contento perché non c'è tanta terra. Ed è facile pulirli, guardate, così. Lo sentite? <ride> così, così, ecco qua. Guarda qua, tieni, bello di papà. Che stai a fare? Ecco, senza olio, senza niente, avete visto? Proprio così, a secco. Lo facciamo ben, deve diventare croccantissimo. Guardate qua, c'è la padella antiaderente buona? Non potete rovinare. Roba di plastica, di gomma, di silicone. Se no, roviniamo. Niente aramina e mettete l'astro finale. No, con la spugnetta si pulisce questo. Per tutta questa attrezzatura vedete il link sotto il video da Gasparetto. Il... Ci sono tutte le attrezzature scelte da me, quelle che io uso. E lì c'è pure lo sconticino, 7%. Vi pare poco? Ah, yeah. ah, una cosa importante, io mi dimentico. Conservate sempre i funghi dentro la carta. Mai nella plastica direttamente non respirano, si rovinano subito. Poi questo viene proprio dai, dai miei trascorsi con mio padre che andava a fare i funghi e 
non si mette dentro la busta plastica, si mette dentro il Vimini perché respira, è una cosa che vive, è una muffa che vive, quindi attenzione a non mettere nella plastica, nella carta si mettono. Che cosa faccio con questi galletti? Io li rompo in questa maniera, senza tagliarli, così. Dove sentite che è troppo duro il gambo lo togliete, ok? Questo, per esempio, è troppo duro, diventa troppo legnoso, toglietelo. Non è come il fungo porcino, il fungo porcino, ragazzi, è, è un'altra cosa, è più lussuoso. No? I galletti, diciamo, è il parente povero del, del porcino. Però sono buoni, sono buoni per la cacciagione, sono buoni sulla polenta, mamma mia, ecco, una bella polentata, ma dove ce la fanno la polentata? Se non vuoi fare una bella polentata, quelle sozzone proprio piene di formaggio. Eh? Un'altra cosa utile è questo, questo coltellino che costa meno di 3 euro, eccolo qui, lo spilocchino curvo, perché? Questo per i carciofi è fantastico, per, per togliere questo, vedi come, come lo utilizzo, è meraviglioso, la parte è più dura, faccio così e taglio e levo via, quindi è fantastico, Sono, allora non bisogna soltanto avere coltelli da 100, 200, 300 euro, bisogna avere anche coltelli intelligenti, quelli che costano poco e fanno un bellissimo lavoro. Oh, ma se bevi oggi andiamo, dai! Eccolo qua, oggi abbiamo 0,9, 0,9 dell'uovo. Questa bollicina giusta, secca, brutta. Ah, sempre lì in quel posto fantastico, in Val Dobbiate la fanno. Ah, lei sa lo fa le bollicine, o me sono sopra i francesi. Che è? Beh, sono bravi, sono bravissimi, eh, cuginetti. Eccoli qua. Bello. Muovo tutta sta schiuma. E mi piace, e mi piace. Che devo fare? Che devo fare? Un'altra cosa, ragazzi. Se, ma si può cucinare a secco? Mi sento qua queste cose quando bevi, no? Che ti viene già il sorriso stampato. <ride> bello, guardate qua, guardate qua. E sta diventando bello croccantoso, eh? Bello, va. Guarda qua, questi di questo qua. Mamma mia, questo è da impazzì. Questo ti fa impazzì. Se ti mangi questo, guarda così. Vedi, questo qua. Mm. Mi raccomando il fuoco basso. Così viene bello croccante, non vi si brucia, perché se no il rischio qual è? Se voi mettete il fuoco alto, che si brucia il grasso e prende un cattivo sapore, questo vale per tutto, anche per quando fate la matriciana, la carbonara, la gricia, ok? Passo basso, lo fate piano piano, piano stufa e quello nel grasso fa tipo una cottura con fitta. Non mettete fretta, bevete, fate un sorsetto, assaggiate un pezzo di guanciale, con calma, capito? Con calma, così. Tanto devo stare a casa. Il guanciale è croccante come lo voglio io. Che faccio? Lo metto dentro a questo colino, che è un'altra cosa utilissima da avere a casa. Ciotola bull di metallo, così non si scioglie niente, perché se no si scioglie quella di plastica. E così ci abbiamo separato il guanciale dal grasso. Servirono tutti e due. Poi, olio. Un po' di olio, quello buono. L'olio caldo serviva per saltare i funghi. Adesso fatelo ben riscaldare. Butti i funghi. Così, piano piano, un po' alla volta. Eh? Profumiamo un pochetto, ci mettiamo un po' di profumo. Erbe aromatiche, quindi che vogliamo mettere? Rosmarino, ci sta benissimo. Vogliamo mettere un po' di salvia? Che buono, appena tagliato. Salvia qua. E due ci mette di salvia, eccole qua. Ah. Saltiamo un pochetto. Eccoli qua. E adesso ci metto i profumi, salvia e rosmarino. Aggiungo gli altri funghi. Ci aggiungo un po' di grasso del guanciale. Adesso questo è proprio gustosissimo. Il gusto vero. Quindi ci sarà il matrimonio tra il guanciale e i funghi. Ma che meraviglia è! Ma che matrimonio uscirà fuori? Eh? Matrimonio di interessi culinari. <ride> Poi pezzetto di peperoncino, guardate il peperoncino che ho trovato, ci sta un, ci sta un banco al eh, mercato di Onfale che ci sta questo ragazzo del Bangladesh che vende tutti questi, sempre, i peperoncini da sempre la vado a prendere l'avocado, che ne so, il coriandolo fresco vado a, fa, vado a comprare quelle cosette che insomma che non c'è a Sandrino prima di buttarlo qua dentro l'assaggio eh? no è dolce, è dolce, sta bene dai, è dolce quando sta in piena ebollizione buttate il sale grosso, eccolo qua, perché sono rinate il fondo della, della pentola, ok? Poi, oggi ho scelto queste, le speciali dei liquori, le mafaldine. Oh, non si apre. 
vado a vedere vieni qua vieni qua che bravo guarda che bella grezza questa qua l'essiccazione è proprio non lenta lentissima <ride> 40 ore ci vogliono, guardate qua che bella, buttiamo dentro, questa cosa è la chiappa, i galletti chiappa così, vai, vai, ci vogliono 10 minuti di cottura questa, che facciamo? Dai, così, dai, eh, fate piano piano, la del calcare a Roma, vedi il calcare? Che ci sta? Eh, un difetto ci deve stare in questa città, no? Vai piano piano, piano piano, vai giù, bella di casa, vai giù, vai qua. Assaggiamo i funghi. Poi sale. Attenzione perché poi ci voglio mettere un po' di pecorino. Eh. Vedete che c'è il fatto dei funghi? Che si riducono in niente. Ecco qua. Tretti dei funghi. Mancano 2-3 minuti a fine cottura. E noi come sempre facciamo così. La facciamo insaporire dentro i funghi. Prendiamo tutto. Bella bagnata la pasta, mi raccomando. Cominciamo a farla insaporire. Aggiungo un po' di acqua di cottura. Che mettiamo qua? È il segreto nostro, no? Zacchezza, tararara. Il grasso del guanciale e facciamo bene insaporire sta pasta. Cambio pure il fuoco, metto su questo più grosso. Ecco qua. E adesso la facciamo bene impregnare di tutto questo sapore, di questo gusto. Sentite questo rumore? Non lo deve fare perché sennò non, non è abbastanza bagnata per fare il nostro fatidico suono. Ecco, questo lo vogliamo. Oh, dove sei andata? Te lo ossina, ma it. E qua. Mm, mm. Spengo il fuoco. Zacchete, pecorino, poco 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 perché non si c'è tranquilli, no ma col pecorino si funghi, no, copre tutto il gusto e il sapore. Beate a voi, beate a voi, assaggiatelo. Mmm, mi sto sentendo male ragazzi. Ora ci mettiamo queste belle ziguli di guanciale. <ride> Vi ricordate i ziguli alla frutta? Queste sono al guanciale. Eccoci qua, pronti. Questa ragazzi è goduria vera. Guardate qua sotto, io voglio questa qua sotto, più condita, chi è? Vai. <ride> Guardate qua cremetta, guardate qua, spettacolare. Ah, sto sentito male. Io non lo so, ma io sto sentito male. Ecco qua, è lunghissima, è lunghissima. Eccola qua. Piatto bianco oggi, eh. Eleganti, siamo elegantini. Funghi. Tanti, tanti, guanciale, così, zac, 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 un po' di verde, così, foglioni di salvia, così, e poi appena appena, giusto per ricordarlo, tiè, un po' di pecorino, vai. Mamma mia, ah, c'è mancanze, mi sono sentito male, dando il boccone che sto a fare, è lunghissima sta pasta bella. Da morire, da morire. Eh, la poesia dei Leopardi, questa è la poesia dei Leopardi. Vi do un bacio, un abbraccio e mi raccomando, seguiteci, likeate, commentate e iscrivetevi. Che sta aspettando? Un bacio. E ripetete le mie ricette che sono tutte buone. Oh, che buona ragazzi. Mmm.